이야. 야, 낙하산 이름 흩날리는 소리까지 들려요. 소리 진짜 좋다, 근데. 와. 예, 안녕하세요. 니시입니다. 자, 여러분. 오늘 제가 리뷰할 제품은 스틸 시리즈에서 이번에 새로 출시한 아크티스 프로 와이어리스 게이밍 헤드셋입니다. 이 제품은 현재 인터넷 최저가 46만원 정도에 구매할 수가 있어요. 자, 여러분. 드디어 저희가 스틸 시리즈에서 협찬을 받습니다. 이상하게 작업 시리즈 안하고 협찬 문의가 엄청나게 많이 들어오네요. 솔직히 말하면 여러분 제가 스틸 시리즈 리뷰 얼마나 많이 찍었습니까? 패드 부대에서 키보드 마우스 거의 전부 다 찍었습니다. 그런데 이번에 협찬받은 여러분 이 헤드셋은 무려 가격이 50만원에 육박하는 제품인데 아 흔쾌히 보내주셨네요. 근데 구독자분들 더 놀라운 건 뭐냐면 이렇게 총두 개나 보내주셨어요. 아 이게 솔직히 여러분 뭐 10만원대 20만원대 제품도 아니고 거의 50만원대 제품 두 개면 돈이 100만원 돈인데 두 개나 보내주셨습니다. 그 이유는 여러분 이제 한 개는 제가 리뷰용으로 쓰고 나중에 또 스틸 시리즈 또 제가 또 리뷰할 거 있으면 또 세트를 보내드려야 되기 때문에 한 개는 제가 들고 있어야 되고 한 개는 또 우리 구독자분들한테 경품으로 드리라고 이 비싼 50만원 제품을 두 개를 주셨네요. 이렇게 비싼 제품을 두 개나 협찬해주신 스틸 시리즈 관계자분들께 감사 인사드립니다. 야 우리 구독자분들은 복 받았어요 협찬업체가 계속 늘어나고 있습니다 여러분 그래서 스틸 시리즈 제품들은 좀 단가가 조금 많이 비싼 편이에요 근데 그만큼 값어치가 있고 그만큼 유명한 제품들이기 때문에 가격대는 좀 높다고 볼 수가 있습니다 우선 박스 퀄리티 뭐 당연히 어, 엄청나게 좋죠 야 박스 퀄리티는 뒤에 보시면 이런 식으로 여러분 상세하게 스펙이 적혀져 있고 앞에 이런 식으로 스틸 시리즈 프로 헤드셋 이렇게 이미지가 들어가 있네요 우선 한번 열어봅시다 자 여러분 우선 구성품은 이제 이런 식으로 이루어져 있네요 광 케이블 하나, 모바일 오디오 케이블, 파워업 케이블, 모바일 충전 케이블, USB 오디오 케이블, 무선 송신 컨트롤러, 헤드셋 하나, 여분의 충전 배터리 하나, 마이크 팝 필터 하나, 설명서 이런 식으로 이루어져 있습니다 아크티스 프로 와이어리스는 게임용 하이리스 오디오 시스템으로 설계가 되었기 때문에 강력하고 생동감 있는 사운드를 왜곡 없이 경험할 수가 있습니다 그리고 듀얼 무선 시스템 기능이 있기 때문에 USB 송신기와 블루투스를 동시에 사용할 수 있는 기능이 탑재가 되어 있습니다 아크티스 프로 YS는 2.4G 연결을 통해 무선 송신기 베이스 스테이션에 연결돼서 최대 40피트 범위까지 무선실 무선 오디오를 제공한다고 하네요 드라이버는 40mm 네오디움 프리미엄 스피커 드라이버가 장착이 되어 있어 일반 헤드셋에 거의 두배에 달하는 성능의 하이리스 오디오를 4만 헤르츠로 재생하여 게이머들에게 가장 깨끗한 사운드를 제공합니다 그리고 다른 다른 제품과 달리 무성 송신기를 제공해주는데 PC를 사용하지 않고도 EQ 커스텀, 볼륨 조절, 챗 믹스 레벨 설정 및 블루투스 음성 통화 연결도 가능하다고 합니다 마이크는 클리어 캐스터 양방향 마이크 탑재되어 있으며 노이즈 캔슬링 기술이 적용이 되어 또렷한 음성 대화 주변 소음을 완벽하게 차단해 준다고 하네요 그리고 이 제품이 1번 무선 에서과 달리 듀얼 배터리 시스템 장착이 되어 있습니다 그래서 20시간 동안 플레이할 수 있는 리듬 이온 배터리를 두 개를 기본적으로 제공하고 배터리 한 개를 사용 시 다른 배터리 무선 송신기에 충전하는 방식으로 전원 부족으로 끊기는 상황이 없이 지속적인 플레이가 가능하다고 하네요 이어 쿠션은 에어웨이브 패브릭 소재 이어 쿠션으로 이제 뛰어나 통 풍과 수분 흡수용으로 장시간 사용 시에도 귀에 땀이 차지 않고 아주 쾌적하게 플레이를 할 수가 있습니다. 그리고 헤어밴드는 스키 고글 헤어밴드가 장착이 되어 있으며 장시간 사용 시에도 편안하고 안정감 있는 착용감을 선사해 준다고 하네요. 자, 그럼 무슨 그럼 컨트롤러 마감 재질 한번 보도록 하겠습니다. 아, 당연히 이런 건 여러분 짝 뜯어야겠죠? 원래 제가 이러면 이 비닐을 이렇게 착 뜯는데 이건 워낙 비싼 제품이다 보니까 제가 좀 조심스레 뜯겠습니다. 조심스레 뜯어야 돼. 이거 돈이 50만 원짜리인데. 자 우선 여러분 컨트롤러의 무게는 아주 가벼운 편입니다 그리고 이제 위쪽에 보시면 이제 이런 식으로 스틸 시리즈 마크가 각인이 되어 있네요 그리고 제가 보기엔 전체적인 마감은 이제 플라스틱 마감으로 되어 있습니다 하지만 여러분 제가 보기엔 조금 아쉬운 점이 뭐냐면 가격이 그래도 50만원대인데 이 컨트롤러 이제 위쪽 상단이랑 아래쪽은 그래도 메탈로 해줘야 되지 않았을까 는 그런 아쉬움이 있네요 그리고 컨트롤러 정면은 이런 플라스틱 유광 마감 재질로 되어 있으며 전면에는 여러분 백 버튼이랑 볼륨 노브가 달려 있습니다. 그리고 후면에는 여러분 다양한 입력 단자, 보조 전원 단자, USB 입력 단자, 광 단자 등이 있네요. 그리고 컨트롤러 우측에 보시면 여러분 동그랗게 파이놈이 있는데 저기 여러분 배터리 독 단자라고 합니다. 그래서 이 아크티스 프로의 와이어리스 특이한 점이 뭐냐면 보통 이런 다른 SM 저런 제품들이 이제 USB 충전식입니다. 근데 
근데 이 제품은 특이하게 USB 충전식이 아니라 그래서 이런 식으로 이제 배터리를 한개더 줍니다 그래서 이제 이 컨트롤러 안에서 충전을 해요 그래서 지금 보이시는 이 배터리 홈에 이런 식으로 배터리를 넣으시면 안에 이런 식으로 찰싹 하고 들어갑니다 그러면 이 배터리가 충전이 되는 거예요 그래서 실질적으로 이 제품 사용 시간이 10시간이랍니다 근데 재원상이 10시간이면 보통 여러분들이 실제로 사용해 보시면 한 8시간 정도 사용할 수 있을 거예요 하지만 이런 식으로 이번에 충전 배터리를 한개더 주기 때문에 이제 배터리 교체 형식입니다 그래서 실질적으로는 무한대로 사용할 수 있다고 봐도 무방하네요 그리고 이 컨트롤러 정면에 여러분 이제 OLED 디스플레이가 탑재되어 있으며 EQ 설정 및 볼륨 컨트롤을 빠르고 편리하게 조절할 수가 있습니다 그리고 이 컨트롤러 LED에서는 여러분 블루투스 연결이 되어 있으면 블루투스 설정과 이제 수신한 전화 정보를 보거나 받을 수 있다고 하네요 자 이렇게 해서 이에 대해서 전체적으로 제가 한번 살펴봤는데요 우선 무엇보다 놀라운 건 여러분 이제 위에 헤어밴드가 이때까지 제가 봤던 제품이랑 완벽하게 다릅니다 헤어밴드를 보시면 여러분 위쪽은 이런 식으로 이제 패브릭 소재로 되어 있고 아래쪽은 이런 식으로 고무밴드로 되어 있습니다 그래서 이렇게 생긴 건 난생 처음 보는 건데 아 진짜 신기하네요 근데 조금 아쉬운 점이 뭐냐면 이 제품은 머리가 좀 크신 분들은 못낄 수도 있어요 왜냐면 다른 제품들은 이 옆에 이런 식으로 하면 이제 늘어나거든요 근데 이 제품은 오로지 이 헤어밴드로만 조절을 해야 됩니다 그래서 제가 이런 머리가 좀큰 편인데 이게 저한테 들어갈지 모르겠네요 조금 이따 한번 착용을 해볼게요 그리고 무엇보다 제일 마음에 드는 건이 제품이라면 이어 쿠션이 패브릭 수대입니다 그래서 일반적으로 인조 가죽으로 된 제품들은 장시간 차용하면 귀에 땀이 많이 찹니다 하지만 이 제품은 이런 식으로 이제 패브릭 소재로 되어 있기 때문에 장시간 차용해도 아주 귀에 바람이 솔솔 들어오고 귀에 땀이 안찰 거로 보이네요 헤드셋 마감은 여러분 어디 하나 흠잡을 곳 없이 제가 보기엔 거의 완벽한 소재입니다 싼 티에 싼 자는 한 개도 안 들어가 있고 진짜 고급지고 고퀄리티의 제품이라고 보시면 됩니다 자 그럼 제가 이 헤드셋 성능 테스트를 한번 해볼 건데 제가 이런 식으로 연결했습니다 연결하시면 이제 앞에 컨트롤러 이런 식으로 LED로 들어옵니다 근데 이 노우 말고도 이 헤드셋에 달려있는 볼륨 조절을 이런 식으로 하시면 아 같이 연동이 돼서 이런 식으로 조절이 가능합니다 엄청나게 잘 되어 있네요 그리고 노우를 누르시면 여러분 이런 식으로 여러 가지 모드가 나옵니다 그래서 여기서 여러분들이 뭐 이퀄라이즈 설정이나 이제 오디오 설정 해가지고 뭐 여러 가지 이런 식으로 다 설정을 할수 있도록 되어 있네요 그래서 컨트롤러의 LED는 제가 보기엔 아주 직관성 있게 잘 되어 있습니다 연결 방법 아주 간단합니다 여러분 우선 전원 USB 단자 꽂고요 그 다음에 USB 오디오 케이블을 따로 두 개를 전부 다 꽂으시면 하신 다음에 두 개의 USB를 PC에 전부 다 연결하시면 됩니다 자 그럼 제가 여러분 이걸 한번 써볼 건데 아제 머리에 들어갈지가 모르겠네요 한번 써볼게요 오오 오, 들어가 들어가 자 여러분 제가 착용을 했습니다 착용을 했는데 제 머리 크기에 딱 맞습니다 그래서 제가 여러분 군대 있을 때 이제 모자를 몇도 썼냐면 60이요? 어, 60이요 쓴것 같아요 그래서 머리가 아주 크신 분들도 착용이 가능하다 그 말이에요 우선 착용감은 여러분 아 정말 좋습니다 와 이게 위에 헤어밴드가 이때까지 제가 느꼈던 헤어밴드는 완벽하게 달라요 엄청나게 헤어밴드 퀄리티가 좋기 때문에 착용하면 이제 귀에 착 감기고 머리를 꽉 잡아주는 느낌 그런 느낌이 있습니다 그리고 이 안쪽에 이어패드 그러면 메쉬 제재이기 때문에 쓰면 엄청나게 좀 폭신폭신한데도 귀에 땀이 하나도 안 차고 아주 시원한 착용감을 줍니다 그리고 제가 착용사를 한번 보여드릴게요 왼쪽에서 보시면 이제 이런 식으로 보이실 겁니다 아, 그 다음에 오른쪽에서 보시면 이제 이런 식으로 보이겠네요 그리고 제일 중요한 게 뭡니까? 그러니까 당연히 음질이랑 마이크죠 그렇기 때문에 제가 음질이랑 마이크 테스트를 한번 해보도록 할게요 자 현재 들리시는 제 목소리가 이 헤드셋 마이크 음질을 보시면 됩니다 이 마이크는 여러분 이런 식으로 이제 넣었다 뺐다 할 수도 있고 헤드셋 왼쪽 뒤쪽에 보시면 여러분 이런 식으로 마이크 온오프 버튼이 있기 때문에 바로 마이크를 온오프하기 아주 편리하게 잘 되어 있습니다 그래서 이 제품 마이크 음질이 어떨지 여러분 저도 궁금하기 때문에 한번 들어보고 오도록 할게요 자 여러분 제가 듣고 왔는데 야 마이크 음질 상당히 좋습니다 지금 현재 제 목소리도 여러분 이 마이크 음질 인데요. 주변에 잡소리가 하나도 없어요. 그냥 제 목소리만 명확하게 아주 잘 들립니다. 그래서 이 아크티스 프로 이런 후기를 보시면 마이크 음질 너무 좋다. 뭐 게임을 할때 배틀그라운드를 할때내 목소리가 너무 잘 들린다고? 팀원이 어떤 마이크를 쓰냐 그 정도로 물어볼 정도로 마이크 음질은 상당히 좋다고 보시면 됩니다. 그리고 이 제품 여러분 스틸 엔진이라는 전용 프로세스를 지원합니다. 당연히 하이엔드급 제품답게 스틸 시에서 나오는 모든 뭐 마우스, 키보드, 헤드셋 전부 다 통합 유틸리티라고 보시면 돼요. 그래서 이 컨트롤러에서 따라 이퀄라이저를 설정할 수 있지만 그 유틸리티에서 당연히 설정이 가능하다고 합니다 그래서 그 유틸리티에는 어떤 기능들이 있는지 저희가 잠시 보고 오도록 할게요 자 스틸 엔진 여러분 유틸리티를 한번 보도록 할게요 우선 스틸 엔진 유틸리티를 설치하시면 이런 식으로 이제 아크티스 프로가 연결되어 있으면 또 따로 설치가 됩니다 우선 이런 오디오랑 설정 이렇게 두 개가 있는데 오디오부터 한번 보도록 할게요 우선 메뉴에 7.1 서라운드 사용할 수도 있고 끌 수도 있습니다 이런 식으로 밑에 메뉴가 활성화됩니다 그럼 서라운드
스튜디오 프로필이 있죠 뭐 게임도 있고 뭐 스튜디오도 있고 시네마도 있네요 그리고 스튜디오 프로필에 보시면 뭐 기본값 뭐 작은 방큰방 방, 어, 이런 식으로 선택할 수도 있고 그다음 베이스 상향 어, 대화 상향 이것도 여기서 전부 다 조절이 가능하네요 그리고 아래쪽에 내려보시면 이퀄라이저가 있습니다 이퀄라이저를 여러분이 직접 이런 식으로 설정할 수도 있고 아니면 밑에 눌러보시면 이런 식으로 프리셋이 들어가 있죠 그렇기 때문에 여러분들이 여기서 직접 선택을 하시면 되겠습니다 그리고 라이브 마이크 미리 보기는 이걸 누르시면 이제 여러분들의 목소리가 이 헤드셋에 바로 들려요 그래서 내 목소리가 어느 정도인지 확인할 때쓸수 있는 아주 유용한 기능 같습니다 그 다음에 마이크 추금도 여기서 여러분 낮음, 뭐 중간, 높음 전부 다 설정을 할 수가 있네요 자 그럼 그 다음 설정 메뉴를 한번 보도록 할게요 우선 첫 번째 보시면 헤드셋 작용까지 있습니다 이거는 제가 제품을 사용하고 있지 않을 때 자동적으로 이제 헤드셋을 오프하는 기능이라 보시면 돼요 그리고 아래쪽 메뉴에 블루투스를 자동 시작 당연히 사용 가능하는 게 좋겠죠 그 다음에 아래쪽에 보시면 블루투스 통화가 있는데 이 제품은 여러분 블루투스랑 PC랑 동시에 연결이 됩니다 그렇기 때문에 동시에 사용하고 있다가 전화가 오면 이제 밑에 보시면 이제 게임 소리는 마이너스 12dB로 낮춘다는 그 말이에요 와 어마무시하네요 그 다음 아래쪽에 게임 오디오 자동 음성을 눌러버리시면 이런 식으로 설정이 됩니다 이건 이제 전화가 왔을 때 게임 소리를 그냥 자동으로 꺼버린다는 그 말이에요 그 다음 컨트롤에 OLED를 이제 켤수 있는 시간을 여기서 여러분들이 설정할 수가 있고 그 다음에 여기서 화면 보기 모드도 여러분들이 전부 다 설정이 가능합니다 그 다음 아래쪽 이런 식으로 이제 LED 밝기도 다 설정이 가능하고 이제 마이크 음성 밝기도 여기서 전부 다 설정이 가능합니다 자 이렇게 해서 제가 프로세스를 한번 알아봤습니다 자 마지막으로 여러분 제일 중요한 음질 테스트입니다 제가 여러분 한번 노래부터 한번 들어보도록 하겠습니다 오, 이야 음질 와. 오, <웃음> 야 음질 진짜 좋네 여러분 와 대박이다 이거 <웃음> 야 노래 소리 이거 너무 좋은데 이거? 테스트는 여기까지 자 여러분 제가 노래를 한번 감상해봤는데요 야 제가 이때까지 리뷰한 헤드셋 중에서 노래 음질이 제일 좋습니다 아직 게임 성능 테스트 안 해봤지만 여러분 일반적으로 게임 성능이 아주 좋은 제품이 있고 그 다음에 이런 영화 감상이나 노래 소리가 아주 잘 들리는 제품이 있습니다 뭐 어떤 차이냐면 여러분 게임 성능이 아주 좋은 제품들은 이제 중점이 뿡뿡 뿡뿡 트기 때문에 노래를 들을 때 노래 소리가 그렇게 명확하게 잘 들리지가 않아요 하지만 이 제품은 제가 노래를 들었을 때 엄청나게 명확하고 깔끔하게 잘 보입니다 이퀄라이즈를 제가 일반적으로 노래 맞춰서 그런지 모르겠지만 중점이 그렇게 많이 튀진 않아요 그래서 노래 감상이나 영화 감상으로도 엄청나게 훌륭한 제품이라고 볼수 있습니다 그럼 제가 이번에 이퀄라이즈를 게임 모드로 바꾸고 가상 7.1을 켠 다음에 이제 게임 성능 테스트 한번 해보도록 할게요 자 여러분 이 제품 당연히 가상 7.1 사라운드를 지원합니다 그렇기 때문에 제가 우선은 방향 감각 테스트 이제 헬기 소리부터 한번 들어보도록 하겠습니다 오야 오른쪽 오른쪽 오 뒤로 간다 뒤로 간다 오 다시 왼쪽으로 오네요 오야 아, 여기까지 전쟁 신까지 한번 들어볼게요 오오야 실화냐 이거? 야 엄청 미쳤네 아 전쟁 난거 아니죠 여러분? 전쟁 난다 맞게? <웃음> 오야 총소리가 그냥 귀에 빡빡빡 뽑히네요 와야 폭탄 떨어진다 어, 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 여기까지. <웃음> 제가 이렇게 해서 가상 7.1을 채는 방향각 테스트랑 게임 테스트까지 해봤는데, 야, 성능 진짜 좋네요. 당연히 가격이 50만원에 육박하는데, 성능이 안 좋으면 말이 안 되겠죠. 야, 그렇기 때문에 여러분 제가 이 제품은 배틀그라운드를 한판 해봐야겠습니다. 그래서 배틀그라운드를 한판 해보고 올게요. 야, 배틀그라운드를 거의 4개월 만에 한것 같네요. 보통 게임을 리뷰 찍을 때 뿐이 한 번씩 안 해가지고. 당연히 여러분 제 배틀그라운드 실력 아시죠? 아주 못하는 거. 그걸 감안하시고 보면 되겠습니다. 자, 여러분 우선 방향감각이랑 이제 발소리. 야, 진짜 잘 들립니다. 이게 어떤 느낌이냐면 일반적인 제품이랑 조금 달라요. 일반적인 제품은 아, 방향감각 좋고 소리가 들린다. 그런 느낌인데, 이 아크 키스 프로는 그 소리 하나하나가 살아있는 느낌? 어, 진짜 내 옆에서 이제 발을 밟고 있는 느낌 아 그런 소리가 납니다 아주 신기하네요 아 이거 오랜만에 해서 키를 모르겠네 암키가 뭐냐 C였나? 아 C였구만 <웃음> 야 여러분 제가 1킬도 못할 것 같긴 한데 우선 한판 해보도록 할게요 자 여러분 저는 짤파밍을 하도록 하겠습니다 아 저는 못하기 때문에 짤파밍을 할게요 오 이야 아니 낙하산 펴지는 소리가 진짜 리얼합니다 
와 소리가 너무 리얼한데? 야 낙하산이라면 흩날리는 소리까지 들려요 뭐냐 이거 우와 엄마 어이구 아이고 지붕으로 내려왔네 자 이런 파밍을 한번 해보도록 하겠습니다 어. 야 이거 오랜만에 해가지고 씨 뭐가 뭔지 모르겠구만 에미사 야 쓰지도 못하는 에미사 나왔어 야 소리 소리 장난 없네 이거 어, 소리 들려 소리 들려 오! 오! 옆에 옆에 우와! 야 무서워 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 어! 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 야 씨! 야! 아! 야 무서워서 나가질 못하겠네 야 서클 봐봐 들어가야 돼 들어가야 돼야 총... 야 이거 지... 소리 진짜 좋다 근데 와 여기가 명당이구만 야 여기네 여기 야 오랜만에 배가하는 거제 에임 실력을 한번 볼까요 여러분? 저 나무 빵빵빵빵 아이씨 한대안 맞고 <웃음> 맞추기 왜 힘드냐? 야 근데 총쏠때 진짜 무섭다 야이 소리가 너무 리얼해가지고 야 서클 서클 망했습니다 여러분 뛰어 뛰어 야 차다 차다 야 이거 뭐야 이거 산발이야? 이거 뭐야 안 터지는구만 아, 이것도 안 터지네 뭐야 이거 어, 여기 있다 여기 있다 여기 있다 어 이거 타지네요 야 이거 여러분 그 동남아 놀러 가면 타는 거 있죠 택택이 야 그거랑 똑같이 생겼네 야 소리 보소 어어 야야야야 미안 미안 우와 야 깜짝 놀랐다 운전 실력 살아있죠 여러분 야이 파도 소리도 진짜로 들린다 야 엄청나네 여러분 이게 물속에 있는데 아 진짜 물속에 있는 것 같아요 야 소리가 그냥 잘 들리고 좋은 게 아니라 진짜 리얼하게 들립니다 와 세상에나 근데 내가 어어 어, 어, 아씨 야 이렇게 해서 제가 배틀그라운드를 한판 해봤습니다 야 근데 야 소리가 너무 좋아가지고 막 신경망이 걸릴 것 같다 와 자, 오늘 께서 스틸실에서 새로 출시한 아크티스 프로 아이어리스 무선 게이밍 세션을 제가 한번 리뷰를 해봤습니다. 우선 이 제품에 대한 제 총정의 평가는요. 아, 정말 좋습니다. 흠잡을 곳이 그렇게 없어요. 흠잡을 곳이란 제가 보기엔 이 컨트롤러의 마감, 어, 이 정도 빼고 나머지 헤드셋 마감 완벽하기 때문에 흠잡을 곳이 거의 없다고 보시면 됩니다. 그리고 제가 이 제품을 착용을 리뷰 찍을 때는 몰랐는데 제가 리뷰 찍은 영상을 보니까 말소리를 좀 크게 하더라고요. 그게 왜 그러냐면 이러면 이 제품을 착용했을 때 밀폐성이 엄청나게 좋습니다. 그래서 제가 말하는 목소리가 잘안 들립니다. 그렇기 때문에 엄청나게 좋은 음질을 주는 이유가 밀폐성도 좋기 때문에 엄청나게 좋은 음질로 들립니다. 그리고 제가 이렇게 차용했을 때 여러분 아이 헤어밴드가 메쉬 제조이기 때문에 제가 배틀그라운드를 한판 내내 할 동안 제 귀에 땀이 안 차고 엄청나게 좋은 차용감을 줬습니다. 하지만 제가 느낀 좀 아쉬운 점은 여러분 당연히 RGB 충으로서 얘가 RGB 기능이 없어요. 스틸 시대에서 여러분 RGB 기능이 있는 제품이 있거든요. 제가 현재 들고 있긴 있습니다. 아직까지 그에 대해서는 제가 리뷰를 찍진 않았는데 이 제품은 제가 보기에는 없는 이유가 무선이다 보니까 이제 배터리 시간 때문에 이제 RGB 효과가 없는 것 같아요. 그리고 제일 아쉬운 건 여러분들도 다들 아시죠? 아 가격이 너무 비싸게 비쌉니다. 거의 47만 50만 원에 육박하는 제품이다 보니까 진짜 매니아층들 말고는 이제 선뜻 구매하기 힘든 제품인 건 사실입니다. 그래서 제가 가지고 있는 제품이나 리뷰한 제품 중에서 보통 이제 제일 비쌌던 제품이 한 20만 원, 한 25만 원그 정도 했었죠. 근데 이 제품은 거의 그두배 가격에 육박한다고 보시면 됩니다. 하지만 그 제품들이랑 비교했을 때 제일 제일 큰 차이점이 뭐냐면 우선 첫 번째는 여러분 이런 식으로 전용 컨트롤을 따로 제공해 주고요 그리고 무선이기 때문에 충전을 해야 되지만 이 제품은 여분의 배터리를 한개더 줍니다 그리고 여분의 그한 개의 배터리를 이 컨트롤에 이런 식으로 넣어 가지고도 바로 충전을 쓸 수도 있고 제품을 사용하다 만약 배터리가 없다 그럼 바로 여기를 여신 다음에 이 배터리를 꺼내고 교체만 하면 되기 때문에 거의 무한대로 사용할 수 있다는 장점을 또 가지고 있습니다 그리고 제일 큰 차이점은 뭐냐면 여러분 이 제품은 블루투스 기능을 지원합니다 제가 리뷰한 여러분 고가의 게이밍 헤드셋은 이제 블루투스 기능이 없어요. 이 제품이 유일하게 블루투스 기능이 있는 게이밍 제품입니다. 그래서 여러분 이 제품은 블루투스 기능을 지원하기 때문에 이런 태블릿 PC나 아니라면 이런 핸드폰이랑도 연결이 됩니다. 그리고 무엇보다 제일 놀라운 건 이렇게 블루투스로 연결이 되어 있고 PC랑도 연결이 되어 있는데 동시에 연결이 된다는 점이 제일 놀랐습니다. 보통 블루투스 기능과 이렇게 USB로 연결하는 기능이 두개다 있으면 보통 한 개만 되거든요. 하지만 이 제품은 두 개나 지원하기 때문에 만약에 내가 PC에서 게임을 하고 있다. 근데 핸드폰으로 전화통화 왔다. 그러면 바로 게임을 하다가도 전화통화 가능합니다. 근데 그 게임 소리가 끊기냐? 아, 절대로 안 끊기죠. 그 볼륨마저도 이 컨트롤을 통해 가지고 게임 소리를 좀더 크게 할 것인지 아니면 음성 소리를 좀더 크게 할 것인지 전부 다 설정이 가능하다는 점입니다. 그래서 이 제품이 다른 하이엔드급 제품들보다 한 20만원 정도 더 비싸지만 제가 방금 말한 그런 기능들 때문에 좀더 비싸다고 보시면 돼요. 하지만 비싸도 제가 보기엔 그만큼 값어치를 하는 제품 같습니다. 그래서 이 제품은 태블릿 PC나 핸드폰으로 영화 감상, 음악 감상으로 사용하고 싶고 
가상 7.1을 지원하면서 최고의 음질인 제품을 사용하고 싶다 그러신 분들에겐 제가 보기엔 최고의 제품이 될것 같습니다 이번 무료나 이벤트는 이 바로 스틸 시리즈에서 한개더 협찬해주신 바로 이 아크티스 프로 와이어리스 제품을 제가 경품으로 드리도록 하겠습니다 이벤트 참여 방법은 해당 영상 밑에 댓글과 설문조 참여해주신 분 제가 한 분을 추첨해서 당첨자 발표 일날 제가 경품으로 보내드리도록 하겠습니다 당첨자 확인은 해당 영상 및 댓글 공지나 유튜브 커뮤니티를 통해 확인할 수가 있습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요와 구독 버튼 한번씩 누르시고 저는 또 다음 리뷰 때 뵙도록 하겠습니다. <목소리> 이야 경품이 50만원짜리 헤드셋이라니 이야 이거 당첨되는 분은 거의 전생의 나라를 구했구만. 야, 50만 원, 야, 진짜 비싸게 비싸구만. 야, 근데 좋긴 좋네. 야, 배틀그라운드 한번더 해봐야겠다. 야, 씨, 한번더 해보자. 어.